রোজাকে বলে উম্মতে মুহাম্মাদের একক বৈশিষ্ট্য নয় বরং পূর্ববর্তী উম্মতের প্রতিও এই বিধান কার্যকর ছিল যা পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তালা উল্লেখ করে বলেন ওহে তোমরা যারা ইমান এনেছো তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমনি ভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেন তোমরা মুত্তাকি হতে পারো সুরা বাকারা আয়াত একশো তেরাশি ঐতিহাসিক তথ্যে জানা যায় প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হরজত আদম আলাই সাল্লামের যুগ থেকে হরজত ঈসা আলাই সাল্লামের যুগ পর্যন্ত রোজার প্রচলন ছিল অবশ্য সে রোজার ধরন ও প্রকৃতি আমাদের মতো ছিল না সংখ্যাতেও ছিল ব্যবধান প্রথম মানব ও নবী আদম আলাই সাল্লাম রোজা পালন করেছিলেন এ ব্যাপারে ওলামায় উম্মত একমত পোষণ করেছেন তবে তিনি কতদিন কিভাবে রোজা পালন করেছেন সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল প্রধান পাওয়া যায় না এ ব্যাপারে যে বক্তব্যগুলো প্রচলিত আছে তার নির্ভরযোগ্যতাও প্রশ্নাতীত নয় যেমন মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন হে আদম তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো তবে এই গাছটার কাছে যেও না কেউ কেউ বলতে চান তাদেরকে ওই বৃক্ষের কাছ থেকে নিভৃত রাখাটাও এক ধরনের রোজা কতিপয় ওলামায় কেরাম বলেন হরজত আদম আলাই সাল্লামের ওপর প্রতি চাঁদের তেরো চোদ্দ ও পনেরো তারিখের রোজা আবশ্যক আল্লামা আহমদ বিন মোহাম্মদ নিশাপুরি উল্লেখ করেছেন জান্নাতে নিয়ামত চলে যাওয়ার পর আদম ও হাওয়া সুদীর্ঘকাল ক্রন্দন করেছেন খাবার গ্রহণ করেননি পান করেননি এবং আদম ও হাওয়া বিচ্ছিন্ন ছিলেন এটাও এক ধরনের রোজা পালন এই বর্ণনারও নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া যায়নি মুসা বিন নাসুর বাগদাদি বর্ণনা করেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ আমার উম্মতের ওপর তিরিশ দিনের রোজা পালন ফরজ করে দিয়েছেন অন্য অন্য জাতির উপরও কম বেশি করে রোজা ফরজ করেছেন কারণ আদম আলাই সাল্লাম গাছ থেকে যখন ফল খান তা তার পেটে তিরিশ দিন অবশিষ্ট ছিল যখন তার তবা কবুল করলেন তখন বলে দিলেন তিরিশ দিন রাত্র রোজা রাখবে আমার উম্মতের বেলায় দিনের বেলায় রোজা ফরজ রাতের খানা পিনা আল্লাহ অনুগ্রহ করে ক্ষমা করেছেন আল্লামার নিশাপুরি আল আর এস এ সাঁত্রিশ ও আটত্রিশ পৃষ্ঠায় বলেছেন সাহেদিনা হরজত ইদ্রিস আলাই সাল্লাম সারা জীবন রোজা রেখেছেন হরজত নুহ আলাই সাল্লামের ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন তিনি দুই ঈদের দিন ছাড়া সর্বদা রোজা রাখতেন ইমাম তাবারি রহমতুল্লাহ কাতাদা রহমতুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন মোহরমের দশ তারিখ নুহ আলাই সাল্লাম তার তরণী থেকে নামেন অনুসরীদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন আজ যে রোজা রেখেছো তা পূর্ণ করো আর যে রোজা রাখনি সে রোজার নিয়ত করে নাও হরজত মুয়াজ বিন জাওয়াল ইবনে মাসুদ ইবনে আব্বাস মা আতা কাতাদা ও দাহাক প্রমুখ তফসিরকারকদের থেকে আল্লামা ইবনে কাসির রহমতুল্লাহি বর্ণনা করেন যে ইসলামে প্রাথমিক পর্যায়ে রোজা ছিল যেমনি ভাবে অন্যান্য জাতি পালন করত আর তা ছিল প্রত্যেক মাসে তিন দিন নুহ আলাই সাল্লামের যুগ থেকে শুরু হয় আর রমজানের তিরিশ রোজা ফরজ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বহাল ছিল হরজত ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের রোজা সম্পর্কে আমাদের নবী হরজত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখতেন ইমাম তারারি রহমতুল্লাহি বলেন রমজানের তিরিশ রোজা ফরজ ছিল হরজত ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের ওপর প্রদত্ত ফরজের অনুযায়ী হরজত দাউদ আলাই সাল্লাম একদিন রোজা রাখতেন আর একদিন বাদ দিতেন তার রোজার ব্যাপারে মুসলিম শরীফে উল্লেখ রয়েছে তুমি রোজা রাখো আল্লাহর নিকটে গ্রহণযোগ্য সর্বোত্তম আমল রোজা আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম রোজা হচ্ছে হরজত দাউদ আলাই সাল্লামের রোজা তিনি একদিন রোজা রাখতেন আর একদিন ইফতার করতেন একবার শাহাবি আবদুল্লাহ বিন আমর সারা জীবন রোজা পালনের সিদ্ধান্ত নিলেন ব্যাপারটা মহানবী সাল্লা সাল্লাম শুনে আবদুল্লাহকে ডাকলেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের প্রচলিত রোজা পালনকে আদর্শ হিসেবে নিয়ে এক মাসে তিন দিন রোজা পালন করতে পরামর্শ দিলেন আবদুল্লাহ তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি এর চেয়ে বেশি ইবাদতের শক্তি রাখেন বলে জানালেন মহানবী সাল্লা সাল্লাম বললেন তাহলে তুমি আল্লাহ নবী দাউদ আলাই সাল্লামের রোজা পালন করো তার চেয়ে বেশি করতে চেও না আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ তালান হু দাউদ আলাই সাল্লামের পদ্ধতি জানতে চাইলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন তিনি একদিন রোজা পালন করতেন একদিন ভাঙতেন তিনি আরও বলেন এটাই উৎকৃষ্ট রোজা পালন আবদুল্লাহ এর চেয়ে বেশি পারবেন বলে জানালেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন এর চেয়ে ভালো রোজা পালন আর নেই ওল্ড স্ট্যাটামেন্ট হরজ দাউদ আলাই সাল্লামের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে তার পরতে পরতে রয়েছে তার রোজা পালনের ঘটনাবহুল প্রেক্ষাপট ইসরায়েল নেতার শৌলের মৃত্যুতে দাউদ আলাই সাল্লাম ও তার সঙ্গীরা তার বিষয় শোভা ও বিলাপ এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস করেছিলেন তারাতে বর্ণিত আছে হরজত মুসা আলাই সাল্লাম সিনাই পর্বতে চল্লিশ দিন আল্লাহর নিকট ছিলেন সেখানে তিনি রুটিও খেতেন না পানিও পান করতেন না অর্থাৎ চল্লিশ দিন রোজা পালন করেছিলেন ওল্ড স্টেটামেন্টের সিফর আল খুরুজের চৌত্রিশ থেকে উনচল্লিশ তাসনিয়ার নয় থেকে দশে রয়েছে মুসা আলাই সাল্লাম চল্লিশ দিন সিয়াম সাধনায় কাটিয়েছেন অবিশ্বাস করার কিছু নেই আল্লাহর সাথে তার কথা হবে সাক্ষাতের বাসনা তার হৃদয়ে ওহি লিখিত পুস্তু হতে পাবেন এসব অবস্থায় রোজা পালন ছিল আবশ্যক তবে বনি ইসরায়েলরা বছরে একদিন ফরজ রোজা রাখতেন
তাদের কোন শহরে যদি বিপদ আসত মহামারী দেখা দিত অনাবৃষ্টিজনিত কারণে এমনকি কোনো বাদশা যদি কোনো নতুন প্রকল্পে হাত দিত তাহলে তারা রোজা পালন করত ইহুদিদের আরও কিছু আঞ্চলিক রোজা রয়েছে যেমন নববর্ষের রোজা তাদের রোজার ধরন ছিল খাদ্য স্ত্রী সহবাস ঝগড়া ইত্যাদি পরিহার করা রোজার সময় নিরাপত্তা পালন ও তাদের অপরিহার্য বস্তু তাদের রোজার ধরন বিভিন্ন রোজার সময় নিরাপত্তা পালন ও তাদের অপরিহার্য বস্তু এবং তাদের রোজার ধরন বিভিন্ন ঈসা আলাহ সাল্লাম তার রিসালতের কাজ শুরু করার আগে চল্লিশ দিন রোজা রেখেছেন ইঞ্জিলে বর্ণিত আছে যখন চল্লিশ দিন দিবারাত্রি ঈসা আলাহ সাল্লাম রোজা পালন করলেন তখন তিনি ক্ষুধা অনুভব করলেন কোনো কোনো বর্ণনা রয়েছে ইচ্ছা আলাহ সাল্লাম একদিন রোজা রাখতেন পরবর্তী দুদিন বিরত থাকতেন খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রোজা পালনের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতা পালন করা হতো এ রোজা ছিল সকাল থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত খ্রিস্টানদের রোজা এক শহর থেকে অন্য শহরে ভিন্ন রোমের রোজা এবং আলেকজান্দ্রিয়ার রোজা এক ছিল না কেউ রোজা পালনের অর্থ প্রাণীর গোস্ত খাওয়া বারণ মনে করত অন্যরা খেত কেউ মনে করত শুধু মাছ ও পাখির গোস্ত খাওয়াই রোজা কেউ আবার শুধুমাত্র ডিম ও ফল ভক্ষণ বৈধ মনে করত কেউ আবার শক্ত রুটি খাওয়ার প্রচলন করেছে পরবর্তী পর্যায়ে খ্রিস্টানরা বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন রোজার প্রচলন করেছে যা অসংখ্য সে রোজার ধরন ছিল তিন ঘন্টা চার ঘন্টা এ সময় রোজদাররা খেত না পানি পান করত এভাবেই মহান আল্লাহ তালা তার প্রদত্ত বিভিন্ন এবাদতের মাঝে নিয়োজিত রাখতেন